vou tentar esconder aqui o dedo, não liguem. Antes de começar, uma questão logo a abrir o vídeo. Qual ou quais os produtos Shure que tu tens em casa? Ou em casa, ou no estúdio, ou num palco, uh, um microfone apenas, in muito mais, quais? Diz-me aí nos comentários, por favor, porque hoje vamos conhecer uma das marcas líder do mundo da música, e a marca líder mesmo no mercado dos microfones. A Shure é uma marca reconhecidíssima no mundo do áudio, do som, dos palcos, dos estudos, quiçá a marca com mais presença em todos os palcos do mundo, sejam bares ou sejam palcos profissionais. Já todos nós vimos a Shure por todo lado, afinal são quase 100 anos de história, já em 2025, ou seja, à data deste vídeo faltam apenas 3 anos para a Shure comemorar 100 anos. Vamos conhecer mais e melhor já a seguir, por isso sejam bem-vindos. Olá, 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 eu sou o Luís Alberto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Egitana. Hoje vamos conhecer mais e melhor a Shure. Não há dúvidas de que falamos aqui hoje numa marca que dispensa quase apresentações, no entanto há sempre alguns aspectos e curiosidades que são interessantes de saber. Vamos já à história, mas antes vamos à atualidade. Se estão a ver este vídeo, peço-vos desde logo uma subscrição e um like neste vídeo e não se esqueçam nunca de visitar a nossa loja online em www.egitana.pt No nosso site podem encontrar toda a gama Shure, desde microfones, acessórios e nears, microfones para instrumentos, sacos e cases, sistemas completos sem fios, enfim, a oferta é muita e variada, por isso passem por lá. Então, a inovação e a diferenciação da Shure começou em 1925 por uma paixão que se foi adensando numa obsessão. Sidney Shure foi o fundador da marca, de uma companhia de rádio e componentes de um homem só, era apenas ele, Mr. Shure, que vendia componentes e kits de rádio em Chicago. Mas dizia eu que começou por ser uma paixão que se tornou depois numa obsessão, porque Sidney Shure era formado pela Universidade de Chicago em Geografia, mas a paixão pela rádio, pelos meios técnicos de rádio, pela técnica, pelos componentes, pela eletrónica, etc., sempre foram para ele uma prioridade. Assim, logo em 1925 surge a Shure Radio Company, que passou a Shure Brothers apenas três anos depois, quando se juntou o irmão para ajudar no fabrico e na distribuição de componentes, até porque o negócio estava a correr muito bem. Veja-se que Sidney Shure fez um sucesso tremendo logo naqueles primeiros anos, porque vendia componentes de rádio para que as pessoas pudessem construir em casa esses mesmos rádios. O primeiro catálogo da Shure data de 1926 e para seguirmos esta história vamos também acompanhando o site oficial da marca, até porque a timeline está muito bem construída e é bastante intuitiva, perceptível a evolução natural, de certa forma, da Shure. Assim, os microfones entram para os catálogos da Shure logo em 1931 com o fabrico de um microfone em carbono. Não havia ninguém, quase mesmo ninguém, a construir microfones naquela altura e mesmo assim a Shure conseguiu desenvolver e comercializar um microfone leve, com muita qualidade e, acima de tudo, barato. Em 1933 sai o primeiro microfone condensador da Shure, o modelo 42, e sai nesse mesmo ano o Model 99, que era um rádio no fundo que podia também ser um sistema PA, um sistema de som. E estes dois produtos foram desenhados a pensar um no outro. No microfone é que se alteravam as características de uso do rádio. Em 1935 introduzem o Model 70, ou o Modelo 70, eu nem sei como é que é dizer estes nomes, se é em inglês, se é em português, eu vou misturando, vocês também vão percebendo. Então este Modelo 70 era o primeiro microfone de cristal e para percebermos o que era isto de microfones de cristal, convém perceber primeiro como se processa o som no microfone, como é que falamos ou cantamos para um microfone e ele reproduz o som. Na verdade aqui está a primeira questão, os microfones transformam energia sonora, que é aquilo que nós produzimos, ou outra fonte sonora, claro que pode ser um microfone à frente de um amplificador, por exemplo, ou um microfone a captar um piano de cauda, mas interessa saber aqui que é uma fonte sonora. Então os microfones transformam essa fonte sonora, seja ela qual for, em corrente elétrica ondas sonoras em sinais elétricos que então são direcionados para amplificadores, mesas de mistura, 
o que for, que recebem esse sinal elétrico e reproduzem esse mesmo sinal, que no fundo são as vibrações detectadas no microfone, depois em som que podemos ouvir ou ver, porque o som também se vê, se vocês gravarem para uma DAW conseguem ver o espectro do som, mas isso também já são outras questões. Ora, os microfones precisam assim de elementos para detectar essas vibrações e recebem o som através de indução eletromagnética. Isto é física e apesar de não ser o meu forte, é algo simples de compreender e de explicar. O som por si só nunca pode estimular um circuito elétrico, naturalmente. Assim, a forma de o captar, uma vez que o som são ondas sonoras, é colocar uma membrana fixa no microfone, que por sua vez está fixa a uma bobine, que está próxima de um ímã e é essa vibração entre a membrana e o ímã que vai gerar a corrente elétrica e esse é o fluxo magnético que vai escrever o som, digamos. Isto tudo para dizer o quê? Que há várias formas de captar essa vibração e uma delas é através de cristais piezoelétricos, assim que recebem o som alteram-se e essa alteração é que vai dizer ao microfone o que é ou não para gerar respectivamente a corrente elétrica. Eu acho que perceberam, portanto podemos avançar. Em 36 a marca criou a primeira patente de sistema de suspensão de microfones, aquilo que tão bem conhecemos hoje como aranha ou shock mount, algo muito semelhante a isso foi patenteado em 36 pela Shure. E em 39 mais um modelo de microfone, o um modelo 55, e este é um dos melhores modelos de sempre da Shure. O modelo 55 ainda é comercializado agora em edições comemorativas, Podem encontrar este modelo e outros também no nosso site em gitana.pt. E por falar em microfones, podemos ver neste gráfico, em espécie de timeline, a evolução dos microfones da Shure. Podemos ver que de 1930 à atualidade foram e são produzidos microfones de todos os tipos, o que deixa a marca numa posição líder de mercado. Em 42 a aposta da marca foi para as Forças Armadas e para o Exército dos Estados Unidos criar o T-17B, um microfone bélico com uma presença muito forte na guerra e headphones especificamente também desenhados para os soldados para que as comunicações fossem mais eficazes. Aliás, foram desenhados e comercializados inclusivamente microfones para máscaras de oxigênio e microfones de garganta para que os pilotos pudessem comunicar dentro dos aviões, uma vez que o barulho era imenso dentro das cabines, era um barulho ensurdecedor. Portanto, com uma presença forte na Segunda Guerra Mundial, a marca passou de Shure Brothers Company a Shure Brothers Incorporated. E entretanto chegavam os anos 50, logo em 51 foi redesenhado o modelo 55, o Unidine 55S, que passava assim a apresentar uma estrutura mais leve e mais pequena. E agora um marco importantíssimo na história da Shure. Se hoje os microfones wireless são tão banais, não o eram obviamente há 70 anos, pois eis que em 53 a marca lança o primeiro modelo wireless com duas pilhas e um sistema de transmissão aproximadamente até 65 metros, em 53. Ainda nos anos 50 a Shure destaca-se pelo avanço das agulhas para leitores de vinil com o lançamento da primeira cabeça magnética do mundo para leitura de LPs em estéreo, mais um microfone depois em 59, mais uma cabeça em 64, aliás, uma das melhores e mais exclusivas em todo o mundo, a V15, e agora sim, se até aqui tem sido sucesso atrás de sucesso, estes dois seguintes vieram estabelecer a Shure como líder que se mantém até hoje. O SM57 e o SM58, respectivamente, de 1965 e 1966. Escusadas serão as apresentações a estes dois microfones, mas se quiserem saber mais acerca de microfones da Shure, podem clicar neste card aqui, é? vejam este dedo, nomeadamente acerca do SM58. Em 1967 lançaram o primeiro sistema de som, um PA com uma mesa de mistura de seis canais, um amplificador e colunas, e no final dos anos 60 entraram no mercado broadcast, televisão e rádios passam a ser um target muito apetecível da marca. Assim, logo em 73 lançam o microfone Shure SM7, mais uma revolução que se mantém viva até aos dias de hoje, apesar das alterações que já vamos falar também. Em 78, o SM81, o primeiro condensador shotgun da Shure a combinar uma qualidade de estúdio com uma excelente performance ao vivo ou em ambientes menos controlados, também muito direcionado à reportagem, à televisão, ao cinema e por aí. E os anos 80 foram anos de clara expansão para a marca, com novos investimentos, abriram departamentos específicos em diversos locais, novas fábricas em todo o mundo, e em 89 a introdução dos Beta 57 e 58, versões com cápsulas e um padrão super cardioide que assegurava mais ganho de saída antes do feedback, com uma qualidade brutal 
que muita gente prefere até face aos 57 e SM58. Os anos 90, mais uma posição de liderança, a Shure torna-se líder mundial no mercado dos microfones wireless. Em 94, a série T de microfones wireless. Em 97, PSM600, o um sistema de monitorização wireless, sistema wireless in -ear. E em 99, na passagem do milénio, a Shure deixa o Brothers e passa a ser apenas Shure Incorporated, nome que se mantém até hoje. Agora chegam os anos 2000 e é sabido e é de senso comum que a evolução tecnológica nunca foi tão grande como tem sido nos últimos 20 anos. E a Shure tem apostado sobretudo em alargar o espectro de atuação, nomeadamente com a aquisição de outras empresas, outras marcas, outras parcerias que levam ainda mais a, a credibilidade e a qualidade da marca. Por exemplo, em 2009, com a aquisição da Crownley and Trip Ribbon Microphones e há dois anos, por exemplo, com a aquisição da Stem Audio e com a parceria Shure mais Logitech para mais e melhores soluções vídeo e videoconferência. Mas muito foi desenvolvido nestes últimos 20 anos. Em 2002, mais microfones wireless, a série LX, em 2004, a série SLX e Em 2010, a evolução de mais sistemas in com os PSM900 e os in SE. Em 2001, o primeiro sistema digital wireless com o PGXD. A série Motiva em 2015, muito direcionada para os mercados de smartphones e portabilidade, inclusive é com uma app. Aliás, em 2018, a Shure foi premiada pelo MV88 Plus da série Motive, que é um kit de vídeo que alarga ainda mais o espectro de atuação desta série Motive. Em 2020, o MV7, que também podem ver aqui o vídeo no card, eleva a fasquia de aplicação em gravação e streaming, com uma versão do microfone em USB e outra em XLR em 2021, e assim chegamos aos dias de hoje com uma marca que tem vindo a surpreender cada vez mais. O Shure SM7B, o SM57, o SM58, KPSM, todas as versões betas, não falámos aqui de tudo, 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 porque uh, precisaríamos de muito mais horas, uh, de muitas mais horas, mais pesquisa, mais escrita, mais edição, o que também nem sempre é possível, uh, mas espero que tenham gostado deste, deste vídeo de uma marca que de facto tem sucesso atrás de sucesso uh, e estes microfones que eu falei, que eu tenho vindo a falar todos, são de conhecimento uh, do público em geral e se não os conhecerem pesquisem aqui no nosso canal ou mais uma vez no nosso site ou no site oficial da marca. Isto, estes vídeos de, de histórias são apenas para ressalvar aqui alguns aspectos importantes na, na história de, das marcas e, acima de tudo, produtos que fizeram elevar a qualidade e a credibilidade destas próprias marcas. Eu espero que tenham gostado, temos vindo a trazer aqui, nem sempre nem nunca, estes vídeos com histórias e curiosidades de, de algumas marcas. Eu até vou deixar aqui depois uma playlist no card final uh, e também nos cards, também deixo links na descrição para vocês poderem ver as outras que temos. Assim, recapitulando a pergunta do início, qual ou quais os produtos que vocês têm da Shure? Respondam-me aí nos comentários para vermos eventualmente quem é que tem mais, quem é que tem mais produtos da Shure em casa. Um abraço a todos, bem haja por estarem aí desse lado, é muito importante para nós. Egitana por aqui, até já!